बन जाएगा ये फंक्शन हमारा बनेगा एफ डेस टी जी डेस डब्ल्यू और जेड डेस एक्स मतलब साफ था हम क्या करना चाह रहे हैं इस एक्सरसाइज में उसको फिर से समझेंगे एक्चुअली हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं चेन रूल को पढ़ रहे हैं चेन रूल क्या बोलता है चेन रूल है कि जहां से प्रॉब्लम दिखते गया उसको जूम करते गए रिड्यूस करते गए टर्म्स को और फाइनल हम जो गिवन टर्म है उसमें लिखेंगे मतलब डिफरेंशिएशन एक्स में करना है तो फाइनल रिजल्ट एक्स पे आना चाहिए तो हमें प्रॉब्लम यहां दिखा इस कंप्लीट को मान लिए थे टी तो क्या हो गया था हमारा फंक्शन ऑफ टी फिर टी बराबर हम क्या लिखे जी ऑफ जेड एक्स तो वो क्या हो गया हमारा डब्ल्यू क्या हो गया जी डब्ल्यू फिर डब्ल्यू बराबर क्या हो गया हमारा जेड एक्स क्यों क्योंकि जेड एक्स को क्या मान लेते डब्ल्यू तो ये हो गया अब हमको चाहिए था वाई का डिफरेंस इन एक्स के रिस्पेक्ट में हम यहाँ क्या लिखते हैं ध्यान से समझेंगे इस कंसेप्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन कंसेप्ट है तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टी क्योंकि वाई बराबर हमारे पास क्या था एफ टी था तो फंक्शन एफ टी को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है जब फंक्शन टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या लिखना होगा तो फंक्शन हमारा टी एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होगा तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जैसे कि आप आपके पास लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स अगर हम यहाँ पर इस टर्म को लिखना चाहें कि डी अपॉन डी टी और इन वाई था ठीक है और वाई और फिर डी टी अपॉन डी एक्स को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि ये डी टी और डी टी फिर क्या हो रहा है तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम फंक्शन एफ टी है जिसको डिफ्रेंशिएट सिर्फ टी कर सकता है इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं फंक्शन एफ टी को डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किए हैं टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए ठीक है तो जब हमने उनसे डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ा क्या लिखना पड़ा करना पड़ा डी टी अपॉन डी एक्स डी टी इसके लिए लिखा है और डी एक्स पहले से था तो यहाँ डी एक्स हो गया फिर हम इस टर्म में आगे आएंगे और देखेंगे तो आगे जब आते हैं तो हमको दिखा कि फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया क्या बचा डी टी अपॉन डी एक्स अब देखो टी क्या था मतलब यहाँ क्या करना चाह रहा है टी को डिफ्रेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में तो टी हमारे पास क्या था जी डब्ल्यू था तो ये जो जी डब्ल्यू है वो हमारा किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा एक्स के रिस्पेक्ट फिर से प्रॉब्लम है क्योंकि ये फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में तो किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट होगा डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में तो फिर से यहां पे क्या लिखे डी डब्ल्यू और यहां क्या लिखे डी डब्ल्यू क्योंकि यहां अगर डिवाइड किए तो यहां क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा बाय क्या लिखना है dx तो फिर हम जब जी डब्ल्यू को डिफ्रेंशिएट किया क्या हो गया हमारा जी डैस डब्ल्यू क्योंकि हम पढ़ चुके हैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है उसका डैस से निरूपित किया जाता है तो हम क्या लिख दिए एफ डेस टी और जी डेस डब्ल्यू फिर हम जेड को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट क्या हो गया हमारा जेड डेस मतलब सीधा सीधा कंफ्यूजन था कि जो भी फंक्शन आप एज्यूम करते गए हैं सबको अलग अलग क्या करना है डिफरेंशिएट करना है और सबको डिफरेंशिएशन करके क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है मतलब इतना रूल को समझने का जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी हम समझे हैं क्योंकि हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसको पढ़ना जरूरी है तो हमको बेसिकली करना क्या है सिर्फ और सिर्फ चेन रूल बोलता है आप एज्यूम करते जाओ सबको डिफरेंशिएट करते जाओ और फिर फाइनल रिजल्ट में सबको मल्टीप्लाई करते जाना है मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा जैसे यहाँ पे देखें इसको एज्यूम किया एफ टी एफ जी डब्ल्यू और जी डेस तो हमारे पास जो रिजल्ट आया क्या था एफ डेस टी जी डेस डब्ल्यू और जी डेस जेड डेस एक्स तीनों क्या है मल्टीप्लीकेशन और हम यहीं पे डिफरेंस अलग अलग एज्यूम करके सिर्फ डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा बेसिक रूल था तो आप अगर चाहें तो पहले इसको आप लिख लीजिए ठीक है सबसे पहले आप यहाँ टॉप सीखना चालू कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था वीडियो पॉज करके आप लिखते जाएंगे पार्टिकुलर फेस हो गया ठीक है फिर हम देखते हैं आएंगे कहां पे सम डिफरेंस रूल आपका सम डिफरेंस रूल के बाद हम पढ़ाए हैं मल्टीप्लीकेशन यू इंटू वी ठीक है फिर यू इंटू वी के बाद हम जब एक्सरसाइज में गए तो एक क्वेश्चन को लिए और हम देखे तो यहाँ पर x था जो t में चेंज हो गया टी को डिफ्रेंशिएट तो x कटे नहीं आता था इसलिए हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं एक चेन रूल के बारे में डिस्कस किए तो हम यहाँ से क्या करेंगे इस चेन रूल को कंप्लीट लिखेंगे 
वीडियो पॉज कर करके आप लोग लिखते जाइए ठीक है तो यहाँ के बाद से जो फंक्शन था हमारा वो फंक्शन ये बस ये था हमारा चेन इसी कंसेप्ट पे आपका 5.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं तो हम इस प्रकार से आते हैं एक्सरसाइज में और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे जैसे कि एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे ध्यान से ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे एक्सरसाइज का साइन साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इसका हर एक क्वेश्चन में बोलता है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करना है तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करना है सॉल्व करने का प्रोसेस क्या सिंपल कंप्लीट प्रॉब्लम प्रॉब्लम है कंप्लीट प्रॉब्लम को मान लिए y क्या हो गया हमारा लेट y क्या हो गया हमारा y हो गया साइन x स्क्वायर प्लस फाइव ठीक है अब क्वेश्चन में आएंगे और प्रॉब्लम को सर्च करेंगे प्रॉब्लम सबसे पहले कहा दिखा कंप्लीट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव पे इसको एजूम क्या कर लेंगे t तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा साइन तो यहां पर फिर से यहां लिखना होगा लेट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव अब यहां कुछ प्रॉब्लम है नहीं तो इस क्वेश्चंस को फिर हम सॉल्व करेंगे और फिर से ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम किसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं कंप्लीट रिजल्ट को कंप्लीट रिजल्ट को क्या माने हैं y तो हम यहाँ क्या लिखेंगे dy वाई अपॉन डी फर्स्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं dy वाई अपॉन डी का मीनिंग क्या होता है तो सबसे पहले हम अभी जस्ट देखें जो कंप्लीट क्वेश्चन था उस चेन टूल में क्या बोलता था आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो और मल्टीप्लाई करते जाओ तो हम जानते हैं साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन हमारा होता है कॉस एक्स तो यहाँ अगर t है तो ये क्या बन जाएगा हमारा कॉस t इन टू डिफ्रेंसिएट किसका करेंगे t का तो t में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस फाइव तो एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन क्या होगा टू एक्स और फाइव हमारा जो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हम पार्टी करके इसमें देख चुके हैं क्या होता है जीरो इस प्रकार से हमारे पास रिजल्ट मिला कॉस और हमारा मैथ का रूल क्या बोलता है कि कुछ अगर आप रिज्यूम करते हैं तो उसको चेंज करना होता है तो t बराबर हम क्या माने थे x स्क्वायर प्लस फाइव तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस फाइव इन टू क्या लिखा हमारे पास टू एक्स तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट क्या आया हमारा रिजल्ट आया टू एक्स इन टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इसको नोट डाउन करिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज में क्या है तो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स तो आप सबसे पहले बताएंगे कि कॉस साइन एक्स क्या हम पढ़ चुके हैं कॉस के साथ साइन हम देखें तभी कॉस के साथ हमेशा रेडियन होता है जो कि एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ साइन एक्स है तो हम इसके बारे में जान रहे हैं नहीं जान रहे तो फिर कंप्लीट क्वेश्चन प्रॉब्लम कंप्लीट को एजूम करते हैं वाई क्या लिखते हैं कॉस साइन एक्स जो प्रॉब्लम है फिर से उसको एजूम करेंगे प्रॉब्लम क्या है हमारा कॉस के साथ साइन नहीं बढ़े हैं इसको हम क्या मान लेते हैं फिर से टी एजूम करते हैं क्या बन गया हमारे पास कॉस टी जब हम इसको t एजूम किए और जब हम इसको t लिखे हैं तो हमारे पास t बराबर लिखना होगा तो लेट t बराबर क्या लिखेंगे हम तो t बराबर हम बोलेंगे t इक्वल टू साइन x और फिर से हम आएंगे चेन रूल का प्रॉपर्टी तो चेन रूल का प्रॉपर्टी अभी जस्ट आप लोग देखे हैं पता है कि क्या करना है जिस जिस टर्म को एजूम किए थे उस टर्म को अलग अलग डिफ्रेंसिएट करके मल्टीप्लाई करना मतलब आपको यहाँ सबसे पहले लिखना है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ पर सबसे पहले लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू तो उस कॉस्टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया माइनस साइन टी और डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का क्या होता है हमारा 
कॉस एक्स तो हमारे पास जो रिजल्ट बना वो रिजल्ट क्या है माइनस साइन टी टी बराबर क्या जो किए थे साइन तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन एक्स और इन टू क्या था हमारे पास कॉस एक्स में यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस एक्स इस प्रकार से आपका ये सेकेंड क्वेश्चन बना ठीक है तो देखेंगे नोट करेंगे <coughs> बहुत ही आसान है चैप्टर्स बहुत आसान चैप्टर है इसीलिए तो चैनल का भी नाम मैथ लीजिए ठीक है लिखेंगे और इसी प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन में आएंगे और थर्ड क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी अब आपको इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना है आप पहले खुद से वीडियो कॉल करके डिफ्रेंसिएशन करके देख सकते हैं अगर नहीं बनता है तो फिर आप मिलाइए अब देखिए यहाँ पे फिर से हम एज्यूम करेंगे इसको मानेंगे वाई वाई बराबर क्या लेंगे हम साइन ए एक्स प्लस बी प्रॉब्लम कहा है प्रॉब्लम फिर से साइन के साथ एक्स प्लस बी नहीं पड़े साइन के साथ एक्स पड़े तो फिर से इसी प्रॉब्लम को हम कुछ एज्यूम किए एज्यूम किए इसको हम क्या लेंगे टी तो इस बार टी बराबर हमारे पास क्या आ गया ए एक्स प्लस फिर से हम इसको डिफ्रेंसिएट करेंगे और लिखते चलेंगे जैसे कि हम डिफ्रेंसिएशन में क्या लिखें डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्राइब कर चुके हैं वीडियो लेक्चर नंबर वन में आप देखेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स का मतलब क्या होगा इसका मतलब है डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हिंदी में इंग्लिश में कंप्लीट रूप से आपको बताया गया और यहाँ पे क्या रूल लग रहा है चेन क्योंकि हम एजूम करते गए लिखते गए चेन रूल लगा तो उनको सीधा लिखते हैं पहले क्या डी वाई अपॉन डी एक्स और सबसे पहले साइन टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया हमारे पास कॉस टी और हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे ए एक्स ए क्या है कॉन्स्टेंट बी क्या है कॉन्स्टेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पहले बाहर आएगा ए बाहर आएगा और एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम देख चुके हैं पार्टिकुलर सोल्यूशन में केस में क्या था वन था तो यहाँ क्या हो गया ए और बी ए कॉन्स्टेंट है उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा जीरो इसको भी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि कॉन्स्टेंट हम कैसे जीरो हुआ जैसे बी इंटू वन और वन को आपको बताया था कि एक्स का पावर क्या लिखेंगे जीरो और वो फिर जब सॉल्व करें तो रिजल्ट क्या है जीरो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आया कॉस टी टी को हम क्या बोल सकते हैं टी को हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी और इन टू ए था इन टू हम यहाँ क्या लिखेंगे ए ये हमारा वो थर्ड क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आपको हम पहले देंगे बनाने के लिए आपको बनाना है और कॉमेंट बॉक्स में सेंड करना है ठीक है थैंक यू